നമസ്കാരം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ഓർഗാനിക് പാർട്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം നമുക്ക് ഇൻ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ജൽഡാഴ്സ് മെത്തേഡ് കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ഇറ്റ് ജൽഡാഴ്സ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കോമ്പൗണ്ട് ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ അനളി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ടോളുഡി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി യൂറിയ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി പെരിഡി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇ ബെൻസൈലമി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ജൽഡാഴ്സ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡൂമാസ് മെത്തേഡും ജൽഡാഴ്സ് മെത്തേഡും വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ പ്രോബ്ലം പാർട്ട് അല്ല നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പലരും ചിലപ്പോൾ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നൈട്രജന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ മെയിൻലി ഇൻ ടു മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഡൂമാസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് ജൽഡാഴ്സ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ മെത്തേഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഡൂമാസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു നോൺ എമൗണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം പ്യുവർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇതിന് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആർട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ഇന്ന് യൂസിങ് കുപ്രിക് ഓക്സിഡ് നമ്മൾ അതിനെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് സോ ദാറ്റ് കാർബൺ പ്രസന്റിന്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിലെ കാർബൺ മുഴുവൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആവും ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ അതിലെ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ ആവും ആൻഡ് നൈട്രജൻ പ്രസന്റിന്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സെറ്റ് ഫ്രീ നോക്ക് അത് ഫ്രീ ആവും നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആവും അപ്പൊ കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവും നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേഷ്യസ് മിക്സർ കിട്ടും ദിസ് ഗേഷ്യസ് മിക്സർ ഈസ് ദൻ പാസ് ത്രൂ ഇതിനെ നമ്മൾ കോപ്പർ ഗോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ പാസ് ത്രൂ കോപ്പർ ഗോസ് ഈ കോപ്പർ ഗോസിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ കോപ്പർ ഗാസിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസും നമുക്ക് വാട്ടർ വേപ്പറും നൈട്രജനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ദിസ് മിക്സർ ഈസ് ദൻ പാസ് ത്രൂ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിനെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ്ഡ് ആവും നോക്കി ഇതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് അതൊരു ലിക്വിഡിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ കിടക്കും അങ്ങനെ വാട്ടർ വേപ്പറും അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി അങ്ങനെ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും ഡ്രൈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ല കിട്ട് വെറ്റ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഡൗൺവേർഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പറും കൂടെ ചേർന്ന നൈട്രജൻ ഗ്യാസ്
പി സീറോ വി സീറോ ബൈ ടി സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഓളി തന്നെ നമ്മൾ വി സീറോ എം എൽ ഓളി മറ്റേ എസ് ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ വി സീറോ ബൈ ടി സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൈട്രജൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് ഓളിം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എം എൽ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജൻ മുഴുവൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയി അതിന്റെ ഓളിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എം എൽ അപ്പൊ ഇൻ ഡൂമാസ് മെത്തേഡ് നൈട്രജൻ ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേഴ്സൺറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പേഴ്സൺറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഇതാണ് നൈട്രജന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളിം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ വെയിറ്റ് ഇതാണ് ഡൂ മാസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ജൽഡാസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എ നോൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ജൽഡാക്സ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നൈട്രജൻ പ്രസന്റിന്റെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ് നമുക്ക് ഈ അമോണിയം സൾഫേറ്റിനെ നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് ബേസ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു അമോണിയം സോൾട്ടിനെയും സ്ട്രോങ് ബേസ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ലിബറേറ്റ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് അമോണിയ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ജൽഡാസ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് നമുക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ജൽഡാസ് മെത്തേഡിൽ നൈട്രജൻ നമ്മൾ അമോണിയ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ അമോണിയ ഗ്യാസിന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഹാവിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതിന്റെ നോർമാലിറ്റി നമുക്കറിയാമെന്നിരിക്കട്ടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ നോർമൽ നമ്മളൊരു എൻ നോർമൽ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അമോണിയ ഈ ആസിഡ് സൊല്യൂഷന് ഇതിപ്പോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനെ അമോണിയ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും കാരണം അമോണിയ ഒരു ബേസ് ആണ് അപ്പൊ അമോണിയ ഇതിൽ കുറെ മാത്രം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ആ ഓളിം ഓഫ് ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓളിം ഓഫ് ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആസിഡിനെ നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി എൻ എ ഒ വെച്ച് മാറ്റും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ എ ഒ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി കിടപ്പുള്ള ആസിഡിന്റെ ഓളി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഓളിം ഓഫ് ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഓളിം ഓഫ് ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓളിം ഓഫ് ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം എൽ ഇപ്പൊ ഡൂമാസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൈട്രജൻ മുഴുവൻ അമോണിയ ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റി ആ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന എൻ നോർമൽ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അമോണിയ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത ആസിഡിന്റെ
നമ്മളെടുത്ത ആസിഡ് നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് പോളിമർ ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എൻ വി ഡി വാർഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ജൽഡാസ് മെത്തേഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഈ മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓക്സിജനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലും ജെൽഡാസ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു അസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് അസോ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നമുക്ക് അസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇപ്പൊ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അസോ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നമുക്ക് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ ദ റിങ് നമുക്ക് നൈട്രജൻ ആറ്റം റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ വരുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പെരിഡീൻ എന്ന് വിളിക്കും പെരിഡീൻ വേറൊരു ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ദ റിങ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് പൈറോൾ നമുക്ക് വേറെ ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട് നാഫ്തലിൻ പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാഫ്തലിൻ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ വരുന്നു റിങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കിനോളിൻ എന്ന് വിളിക്കും കിനോളി നമ്മൾ ലില്ലാർസ് കാറ്റലിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് കിനോളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൈട്രജൻ ആറ്റം റിങ്ങിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിലും ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന്റെ റീസൺ ബിക്കോസ് നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജൻ കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം ജൽഡാസ് മെത്തേഡിൽ നൈട്രജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആദ്യം അത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുള്ള നൈട്രജൻ ഒന്നും അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാഞ്ഞത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡൂമാസ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ജൽഡാസ് മെത്തേഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഡൂമാസ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ദാൻ ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഡൂമാസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മുമ്പ് രണ്ടൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡൂമാസ് മെത്തേഡും ജൽഡാസ് മെത്തേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള തിയറി പാർട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനിലെ ആൻസർ പെരിഡീൻ ആണ് അല്ലെ ഡി ചോയ്സ് ആണ് ആൻസർ കാരണം അത് ഹെട്രോ സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം റിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അതിനെ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്നും കൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡൂമാസ് മെത്തേഡിൽ നൈട്രജനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഓക്സിറൈസ് ചെയ്യുന്ന കൊപ്രിക് ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ ഗോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മുമ്പ് എൻട്രൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നൈട്രജൻ ആട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ഗോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്
But Gelnard's method is not applicable to nitro compounds, azo compounds and heterocyclic compounds in which nitrogen atom is present in the ring. Dumas method is more applicable than Gelnard's method. So, we are going to discuss this question. We are going to discuss this question. We are going to discuss this question. Thank you.